Fernando Zacarías Castillo, quien es colaborador de este programa y quien nos va a hablar el día de hoy de la comunicación y el gobierno, el reto institucional frente a la pandemia. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Omar, muy buenas tardes. Muchas gracias a ti. Un saludo para, sobre todo para ti, para toda la audiencia del Sistema Universitario de Radio y Televisión. Eh, la mañana del lunes 13 de abril se firmó un pacto denominado Juntos contra el COVID-19, por el que los dos consorcios nacionales que agrupan a los hospitales privados proveerán espacios de atención a enfermos de los denominados de segundo nivel con el objeto de concentrar la atención en los hospitales públicos del IMSS, ISTE, INSABI, de la Marina y de la Sedena, cuya demanda se anticipa urgente e importante para las fases que vendrán con la intensificación de ampliación de la pandemia. El 17 de abril, por su parte, se anunció la extensión del periodo de aislamiento hasta el 30 de mayo y hoy, martes 21 de abril, se anuncia el inicio de la fase 3 de la pandemia, fase de mayor incidencia de contagios y más alta saturación en consecuencia de los servicios médicos, así como el uso de materiales especializados que se requieren para su atención y adecuada intervención. Los anuncios representan medidas de gran profundidad e impacto que, por otra parte, expresan la importancia que tiene el fenómeno de la emergencia sanitaria en nuestro país, misma que reviste valor a la luz de la comunicación institucional en la que se inserta. En esta administración, el nodo central de fijación de agenda a través de la comunicación institucional se concentró hasta este momento en la construcción de un contenido simbólico. La concentración de las estructuras de comunicación se centralizaron en un solo polo, el presidente. Un aspecto importante es que desde hace algunas semanas se definió una nueva línea, a diferencia de toda la eh, administración de hasta este momento, eh, de comunicación, que en principio era técnica y biológica respecto de las estrategias de abordaje de la emergencia, pero con el paso de los días se transformó en una forma de definición de políticas de diverso género respecto de las cuales se incorporó otra estructura de intervención como lo fue la Secretaría de Relaciones Exteriores en la coordinación técnica y política en el mismo frente. Durante el primer año se desarrolló una agenda con un contenido mayormente político sin establecer una clara línea de gobierno. De ahí una serie de discrepancias entre el discurso político y la observación técnica en la instauración de la estructura del funcionamiento gubernamental que no ha logrado hasta este momento definir los ejes rectores de la gobernanza. En lo que llevamos de esta administración, el ejercicio de comunicación institucional se concentró en marcar las diferencias ideológicas. Sin embargo, los momentos de desgaste en el establecimiento del modelo de comunicación se evidenciaron con la marcha por la paz de los activistas y víctimas Levarón y Javier Sicilia en los primeros días de este año, así como la marcha y el paro por el Día Internacional de la Mujer apenas en marzo pasado. La definición simbólica de contenidos de esta manera no fue pues establecida por el modelo de comunicación gubernamental. El inicio de la pandemia del COVID-19 en nuestro país tuvo momentos muy difusos. En primera instancia se abrió un área de información con un inédito y nuevo actor en la pandemia, el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, instituyendo el seguimiento del desarrollo de la pandemia. Sin embargo, se evidenció un área que contradecía en sus inicios todo lo establecido por esta fuente de información y era la presidencia de la República. El punto de alineamiento de las extrañas dos fuentes de información fue una conferencia matutina en la que el secretario habló de la nula posibilidad de ser fuente de contagios por parte del presidente en sus giras, decretado ya el aislamiento social por la condición de la fuerza moral del presidente. Entonces ahora el reto es la construcción de una línea clara de información Así pues, la súbita dispersión de, de actores que ha surgido respecto del manejo de la pandemia, la participación en, te en temas no técnicos del subsecretario y el galimatías que implica la intervención de diversas instancias en relación con la pandemia, desgastan el sentido del discurso.
La urgencia que reveló el acuerdo con los hospitales privados, la extensión del aislamiento y el inicio de la fase 3 de emergencia requiere no solamente la firma de los acuerdos, sino la consolidación de una política gubernamental firme y clara y, en consecuencia, una comunicación efectiva, no al revés. Así pues, Omar, te agradezco mucho la, eh, el espacio que, que me has concedido y mando un saludo muy cálido a la amable audiencia del Sistema Universitario de Radio y Televisión. Nos veremos en breve. Muchas gracias. Gracias, doctor, por esta colaboración que nos hace cada semana. Nosotros continuamos con la información.